ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸಾಗು ಪೂರಿ ಸಾಗು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೋನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಪೌಡ್ರು ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಸಾಗು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಇಂಗು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟನ್ನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೇ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಂಬೆ ಸಾಗು ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂರ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿ ಬಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಟೊಮೆಟೋ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಪೂರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಟಾಗಲ್ಲ ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಗಂಟುಗಳಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ತೆಳುವಾಗಬೇಕು ಸಾಗು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಮಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಕುದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಗು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ ಗಂಟುಗಳಾಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಎರಡು ಕುದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ನೀವು